Heute, lieber Rasenfreaks, ist ein denkwürdiger Tag. Drückt der Rasenfreak den roten Knopf. Yeah! Ja, liebe Rasenfreaks, mein Rasen sieht nach wie vor auf den Videos wirklich nicht schlecht aus. Aber ich habe jetzt unabhängig voneinander zwei dramatische Aussagen gehört. Einmal von einem echten Gartenexperten. Wir hatten hier Besuch von einem echten Gartenexperten. Und der hat sich meinen Boden hier, mein Boden, nicht den Rasen, den Boden genau angeguckt. Und er hat gesagt, Andreas, dein Rasen ist tot. Und ich so, uh, was ist das denn jetzt? Ja, und dann hat er meinen pH-Wert gemessen. Der war doch erstaunlicherweise nicht so tief, wie ich dachte, zwischen 6 und 6,5. Und er hat mit einer einfachen Methode, das ist so eine Leitfähigkeitsmethode, die elektrische Leitfähigkeit des Boden, gemessen. Und hat er gesagt, 0,5 wäre okay, als Wert einfach nur. Und mein Boden hatte 0,05. Und 0,05 heißt, hier sind überhaupt keine Nährstoffe mehr im Boden drin. Ich habe Anfang September das letzte Mal gedüngt. Jetzt haben wir... Den 8. November, September, Oktober, zwei Monate, gut zwei Monate. Und es ist nichts mehr in meinem Boden drin. Der Nährstoff ist komplett weg. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Das gibt es doch gar nicht. Und dann bin ich hier zu unserem Reifeisenmarkt gefahren, habe so ein Tütchen Mutterboden hier direkt aus meinem Golfloch mitgenommen. Und da habe ich gesagt, lieber Reifeisenmarkt, teste doch mal meinen pH-Wert. Dann hat er meinen pH-Wert getestet. Dann kam er wieder und sagte, dein pH-Wert liegt so zwischen 6 und 6,5. Oh, das ist interessant. Und er sagte, aufgrund des sandigen Bodens, sollte der pH-Wert so zwischen 5,4 und 6,0 liegen. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben nochmal deine Leitfähigkeit von deinem Boden gemessen. In deinem Boden sind keine Nährstoffe drin. Was? Null. Da ist nichts mehr drin. Ja, liebe Rasenfreaks, und dann haben wir sehr, sehr lange, vier Stunden lang über eine alternative Nährstoffversorgung von schönen Rasenflächen gesprochen. Es gibt ja diese beiden Lager, ich habe das auch immer mal wieder angesprochen. Einmal dieses Lager, wir düngen mineralisch, also reine Chemie, und dann gibt es das Lager, wir düngen organisch. Und ich habe immer schon mineralisch gedüngt, und ja, weil ich das einfach fand, weil ich es auch in ganz vielen Magazinen gelesen habe. Ähm, natürlich bewerben die großen Hersteller Kompo und wie sie alle heißen, bewerben natürlich auch diese mineralische Düngung. Da kann man sehr gezielt mit arbeiten. Aber das hat eben nichts mehr mit Bio, Natur, Nachhaltigkeit zu tun. Auf der anderen Seite gibt es eben die organischen Dünger, die ich natürlich kannte, wo ich immer auch gehört habe, die wirken nicht richtig und das ist, da sieht man keinen echten Erfolg. Okay, und jetzt habe ich aber mit diesem Gärtner gesprochen und der hat mich tatsächlich motiviert, den Reset-Knopf zu drücken. Mal wirklich jetzt einen ganz neuen Weg zu beschreiben. Und wir werden das tun. Wir werden nächstes Jahr hier alles neu machen. Wir werden nicht mehr Minerale stüngen. Ich verspreche hier echt was Unglaubliches. Und wir werden hier komplett auf organische Dünger, auf Biodüngung wechseln. Wir fangen jetzt hier an im Herbst mit einer, einem Bodenaktivator, um hier endlich mal Bodenleben in meinen Rasen reinzukriegen, damit hier mehr passiert, damit auch die Mikroorganismen hier meinen, meinen Rasenschnitt besser umwandeln können. Ich will auch wieder mehr Mulchen, weil der Gärtner hat gesagt, was ich auch immer anders gehört und auch gedacht habe, dass wenn die Mikroorganismen hier aktiv sind, wenn das Bodenleben funktioniert, dass dann auch der Filz und der Grasschnitt wirklich umgewandelt wird in Nährstoffe und den Pflanzen wieder verfügbar gemacht wird. Und dann werden wir hier organisch düngen und wir knallen hier tatsächlich am Anfang jetzt so richtig rein, jetzt noch im Herbst. Wir werden jetzt hier 200 Gramm pro Quadratmeter Bodenaktivator streuen. Wir werden danach, ein paar Tage später, werden wir 
den äh, Ostkorner, Rasendünger granuliert hier streuen. 70 Gramm pro Quadratmeter, das hauen wir jetzt alles noch drauf. Das ist der Dünger. Da, genau. 100% natürliche Rohstoffe. Rasenflor, Rasendünger granuliert. Das soll also auch ein Dünger sein, der vor allen Dingen für kurzgeschnittene Rasenflächen, also für Sportplatzrasenflächen geeignet ist. Oh. Hm. Riecht. Was hatten wir hier? Der hat 8% Stickstoff, 4% Phosphor, 5% Kalium und 65% organische Substanzen. Das soll völlig in Ordnung sein, sagt dieser Experte. Und ähm, weil eben die, äh, die Mikroorganismen erstmal entstehen müssen, die müssen erstmal wachsen und entstehen, dann müssen die Mikroorganismen die ganzen organischen Produkte erstmal verarbeiten, umwandeln und daraus äh, verwertbaren, äh, verwertbare Nährstoffe herstellen für den Rasen. Das dauert alles eine Zeit. Ich bin unglaublich gespannt. Ja, liebe Community, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Was macht der Rasenflicker? Ist das der richtige Weg? Was habt ihr für Erfahrungen mit organischem, mit mineralischem Dünger? Wir werden hier den Reset-Knopf drücken. Wir werden einfach mal was anders machen. Es hat mich immer gestört, dass dieser mineralische Dünger nur so kurz, immer so, 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 nur so kurz und... und ja, nicht, nicht nachhaltig funktioniert hat. Ich hätte tatsächlich auch viel mehr düngen müssen, viel öfters düngen müssen. Vielleicht nicht so große Gaben, damit meine Rasenfläche gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt äh, ist. Und das habe ich auch nicht gemacht. Und ich finde so eine, ne, so, so eine etwas abgedämpfte, nicht so eine peakartige Nährstoffversorgung, die jetzt aber immer gleichmäßig ist, Finde ich auch nicht schlecht. Und mein Rasen ist super jetzt. Der ist dicht. Der hat jetzt die richtigen Gräser. Da ist die Poa Anua weitestgehend raus. Ich möchte auch nicht mehr so viel Stickstoff düngen. Ich habe ja schon mal gesagt, die feinen Gräser brauchen weniger Stickstoff. Die Festuca Rupra, die ich auch hier in meiner Rasenmischung drin habe, braucht viel weniger Stickstoff als die Pratensis und vor allem die Poa Anua. So, und ähm, das... Ähm, wird, glaube ich, eine sehr, sehr mutige und sehr spannende Geschichte. Ich hoffe, ihr verfolgt weiter mit Spannung meinen Kanal. Deswegen solltet ihr mich unglaublich dringend noch mal abonnieren. Und dann steigen wir nächstes Jahr ein. Ich bin so gespannt, wie der Rasen jetzt über den Winter kommt. Ich bin sehr gespannt, wie er dann im Frühjahr Gas gibt. Wir machen mal echt ganz was anderes. Und das hat uns bestimmt... Oh ja, Drei, vier Wochen haben wir darüber nachgedacht, ob wir das jetzt tun oder nicht. Und wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Warum nicht einfach mal was Neues machen? Ich bin ja immer sehr fürs Experimentieren. Und das heißt auf gar keinen Fall, dass mineralische Düngung jetzt falsch ist. Überhaupt nicht. Das funktioniert perfekt. Aber man darf auch mal was anderes machen. Und wir werden jetzt mal in Richtung mehr Nachhaltigkeit, in mehr, mehr Umweltfreundlichkeit, in mehr Bio gehen. Wir machen nächstes Jahr organisch. Yeah, 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 yeah. Ja, liebe Rasenfreaks, bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Jahr. Ich hoffe, der Rasen wird noch mal besser. Es wird unglaublich spannend. Tschüss und macht's gut. Das ist echt verrückt. Aha. So. Jetzt hoffen wir mal, dass die ganze... Hey! Ja, das sieht ja gut aus. Und jetzt kann man hier schon sehen, dass es hier praktisch überhaupt keine Filzschicht gibt. Der Boden sieht sehr gleichmäßig aus. Und jetzt gucken wir mal das Wurzelwerk an. Das Wurzelwerk ist ganz schlecht. 
ich habe praktisch überhaupt keine vernünftigen Wurzeln. Das ist, normalerweise sollten hier fette, weiße Wurzeln sein. Und ich habe hier ganz wenig Wurzeln. Man sieht hier nur die Sandschichten. Aber ich habe kein vernünftiges Wurzelwerk. Das ist genau das Problem. Ja, liebe Rasenfix, das hat mich total schockiert. Denn das hat der Gärtner mir auch schon gezeigt, dass mein Wurzelwerk gerade hier auf dem Grün ganz schlecht ausgebildet ist und dass die Wurzeln überhaupt nicht lang in den Boden reingehen. Jetzt habe ich vergessen dran zu riechen, schade. Also wenn man noch an dem Boden riecht, an dem Mutterboden riecht, dann riecht er praktisch nach nichts. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Boden nicht mehr lebt, dass der tot ist. Ein richtiger lebendiger Mutterboden, der hat so einen richtigen herrlichen Waldgeruch. Wir werden das nochmal im Wald testen. Ich schnipp jetzt mal. Zack, stehen wir im Wald. <lacht> Wald, richtiger Wald. Und jetzt werden wir hier ne, mit dem Ding, werden wir jetzt eine Bodenprobe aus dem Wald ziehen. Und ich bin ja so gespannt, ob dieser Waldboden, der hier seit Urzeiten vor sich hingammelt, ob dieser Waldboden ganz anders ist als mein Grün. Das wird der Waldbodenstich. Hast du? Klar. Hui. Interessant. Sand? Und ganz viele Schichten organischer, was ist das, organischer Abfall, organische Stoffe, die hier im Laufe der Jahrhunderte runtergefallen sind. Ballistol. Das riecht nach Öl. Quart war ein Scherz. Nicht schlecht. Aber interessant, hier unten der reine Sandboden, typisch für unsere Gegend hier, reiner Sandboden und dann kommt die, die Humusschicht, die auch noch sehr sandig ist. Tja. Ja, gut. Nicht schlecht. Wollen wir nochmal machen irgendwo? Das sieht hier aus wie Gras, aber es ist alles Moos. Schönstes, schönstes Moos. Schönstes Moos. Irre. Hier auch ein paar Grashalme. Aber vor allen Dingen Moos. Da stecken wir jetzt auch mal rein. Einfach mal reinstecken. Uh. Oh Freaks. Natürlicher Waldboden. Oh. Okay. Aha. Wahnsinn, wie sandig der Boden hier bei uns in der Gegend ist. Oh, riecht gut. Oh, herrlich. <lacht> ja, riecht ein bisschen stärker als jetzt mein, mein Mutterboden. Okay. Okay. War ein Test wert. Aber man merkt, wie sandig hier diese Gegend ist. Deswegen wachsen da hier auch die Kiefern so gut. Wir haben hier halt eben nicht so einen richtigen, fetten, reichhaltigen, nährstoffreichen Mutterboden, sondern einen ganz, ganz starken Sandboden hier. Jetzt schnippen wir uns nochmal zurück auf mein Grün. Und ich glaube, ich ziehe da jetzt gleich auch nochmal eine Bodenprobe, weil ich beim ersten Mal nicht dran gerochen habe. Machen wir es jetzt gleich nochmal direkt im Anschluss. Schnippen wir, sind wir wieder zurück. <lacht> Unglaublich, ne? Beam me up, Scotty. <lacht> so, jetzt hauen wir hier noch mal rein. Da kommt schon diese, diese harte Stelle. Das ist echt unglaublich. 
Unglaublich. Das ist die Kohle. Das ist ja interessant. Diese schwarzen, diese schwarzen Fäden, das wird die, das werden die Huminstoffe sein. Ich meine, gut, da unten sieht man auch Wurzeln. Ja, es riecht jetzt ein bisschen weniger, aber nicht schlecht. Man sieht sehr schön hier die, die ganz, ganz geringe, also da ist überhaupt keine Filzschicht, null. Hier die alten, die alten Besandungsschichten. Interessant. Hier ist ein fetter Stein. So. Ich will das jetzt nicht kaputt machen. Wir wollen ja nochmal dran riechen. Naja, also hoffen wir mal, dass durch die natürliche Düngung, durch den Bodenaktivator und durch den organischen Dünger sich jetzt hier mehr Bodenleben etabliert in meinem Boden, in meinem Rasen und dass das alles eben viel gesünder und viel natürlicher wird. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch im neuen Jahr. Ciao.